Hi friends, welcome to Chennai Food. In this நாம பாக்க போற ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா கிறிஸ்பியா செய்ய கூடிய ரிப்பன் முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரிப்பன் பகோடா செய்யறதுக்கு ஒரு மிக்ஸிங் बाउல் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்க வீட்ல இருக்க கூடிய பச்சரிசி மாவை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல இடியாப்ப மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இத बाउலுக்கு மாத்திக்கலாம் ஒரு கப் பச்சரிசி மாவுக்கு அரை கப் அளவுக்கு கடலை மாவு அத இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே கப்ல மெஷர் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்காக அரை ஸ்பூன் レッド chili பவுடர் எடுத்துக்க டேஸ்ட்டுக்காக அரை ஸ்பூன் கருப்பு எள்ளு எடுத்துக்க உங்களுக்கு கருப்பு எள்ளு வேண்டானா வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் அத இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் காரம் உங்களுக்கு தகுந்த போல நீங்க சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு salt எடுத்துக்க அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சேர்த்து விட்ட எல்லா பொருட்களையும் நல்லா கலந்து விட்டுடங்க இப்போ நாம பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் நீங்க செய்யிறதுக்கு ஒரு 1 மணி நேரம் முன்னாடியே வெளிய எடுத்து வச்சிருங்க ரூம் टेंपरेचरக்கு வரணும் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கணும் நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்துக்க அத இதல சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணி விட்டுடுங்க எல்லா மாவுலயும் mix ஆகணும் பட்டர் சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணிட்டங்க உங்களுக்கு பட்டர் வேண்டானா நீங்க பொரிக்கிறதுக்காக கடாயில வச்சிருக்கிற சூடான எண்ணெயை 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்க சேர்த்து விட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சிட்டு தான் பிசையணும் தண்ணி ஊத்தி பிசைய கூடாது தெளிச்சி தெளிச்சி நல்லா கெட்டியான மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கோங்க மாவு இந்த பதத்துல நல்லா கட்டியா பிசைஞ்சுக்கோங்க அப்பதான் ரிப்பன் நல்லா நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும் இப்போ இத முறுக்கு குழல்ல சேர்த்து விட்டுக்கலாம் முறுக்கு குழல்ல நீங்க மாவு போடுறதுக்கு முன்னாடி முறுக்கு குழல்ல oil அப்ளை பண்ணி விட்டுடுங்க நான் இந்த ஒரு ரிப்பன் கோடு இருக்கிற மாதிரி தான் நான் அச்சி போட்டுக்கேன் உங்க கிட்ட ரெண்டு இல்ல நாலு இருக்கிற மாதிரி இருந்தா கூட நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிப்பன் பகோடாக்கு பல பெயர்கள் இருக்குங்க ஓல பகோடான்னு சொல்வாங்க ரிப்பன் முறுக்குன்னு சொல்வாங்க ரிப்பன் பகோடா நாடா பகோடா இந்த மாதிரி பல பெயர்கள் இருக்கு இதுக்கு ஆனா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஈஸியா செஞ்சிரலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸா கூட பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் முறுக்கு குழல்ல மாவு போடும் பொழுது அடுப்புல கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊத்தி வச்சுโกங்க அப்பதான் எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கும் நம்ம சட்டுன்னு புளியிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் பொரிக்கிறதுக்காக நான் அடுப்புல கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊத்தி வச்சிருக்கங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கு நாம ரிப்பன் புளியிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் இந்த மாதிரி பிழிஞ்சுโกங்க பிழிஞ்சிட்டு நம்ம கட் பண்ணி கட் பண்ணி சின்ன சின்னதா விட்டுக்கலாம் கட் பண்ணாமலோ விடலாம் நான் கட் பண்ணி கட் பண்ணி விடுறேன் கட் பண்ணாம நீங்க முறுக்கு போலவே சுத்தி சுத்தி பிழிஞ்சிட்டு கூட அத உடைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரிப்பன் பிழிஞ்சி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுடுங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி விடுங்க இல்லனா உடைஞ்சு வந்துரும் உடனே திருப்பினா பாருங்க இப்போ திருப்பி விட்டா நல்லாவே திரும்புது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி விடுங்க எண்ணெயில சலசல படங்கன உடனே நாம எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயில சேர்த்து விட்ட ரிப்பன் பகோடா இப்ப நல்லா புரிஞ்சிடுச்சுங்க எண்ணெயில சலசல படங்கன உடனே நீங்க எடுத்துருங்க லைட் கோல்டன் கலரா தான் இருக்கும் ஆனா நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும் இப்ப நான் பிளேட்டுக்கு மாத்தி விட்டுறேன் அவ்வளவுதாங்க அருமையான கிறிஸ்பியான ரிப்பன் பகோடா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் உங்களுக்கு உடச்சே காட்டுறேன் பாருங்க இந்த சத்தத்துலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியா இருக்குன்னு இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவும் நீங்க குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிபியாவும் செய்யலாங்க ரொம்ப ஈஸியா சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி தீபாவளிக்கு ரிப்பன் பகோடா செஞ்சு இந்த தீபாவளியை சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியான டேஸ்டான ரிப்பன் முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோல பாத்துருப்பீங்க ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட்ல கேளுங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க லிங்க கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓபன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு அந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்